ya saben, el aire huele a caramelo. Últimas noticias de Barcelona Sporting Club. Y bueno amigos y amigas, tal como ya muchos habrán enterado, Bayron Castillo es nuevo refuerzo de Barcelona. El futbolista ha firmado un contrato por una temporada. Toda esta segunda etapa y la primera del 2025. Pero dentro del tema refuerzos tenemos novedades que se han conocido en estas últimas horas. Y por aquí tenemos un avance que el equipo torero estaría pro próximo a cerrar. Muchos se acordarán de Eduard Bello, futbolista figura de la selección venezolana, jugador que ha tenido una gran participación en esta Copa América y que por ahí por el tema económico lo colocábamos bastante distante. Pero bueno, la realidad es que Barcelona ha avanzado bastante con este futbolista, ha avanzado muchísimo y hay altas posibilidades de que esta negociación se termine cerrando. Ahora, no lo doy como oficial no lo doy como confirmado debido a que aún están en detalles pero dentro del tema refuerzos sacando de la ecuación a Brian Carabalí Eduard Bello es uno de los que se podría convertir en estos días en nuevo refuerzo de Barcelona, tal como se los he dicho, no lo damos como oficial aún, pero hay mucho avanzado, lo que parecía algo bastante alejado, bastante distante, se lo estaría con concretando en estas próximas horas así que bueno atentos a este futbolista porque las negociaciones al menos de momento al menos en el instante en el que estoy editando este video, van bastante avanzadas y los acuerdos en varios puntos se están cerrando pasando a otra novedad barcelona sporting club su plantilla se viene preparando en las canchas alternas del estadio monumental alistándose para el primer partido Partido, partido de ida por Copa Sudamericana. Cotejo de playoff este próximo 17 de julio desde las 7 y media de la noche. Barcelona Sporting Club versus Bragantino. Partido importante, partido vital, no solo porque somos los locales, sino también porque es el único cotejo o el único torneo internacional que tiene el equipo torero. Así que bueno, se espera competir tanto en la Liga Pro como en la la sudamericana tiene plantel para hacerlo y se espera que lleguen de dos a tres refuerzos para una vez ahí cerrar el mercado como dato importante las entradas ya están a la venta general 10 dólares tribuna 15 dólares palco bajo y lateral 20 dólares palco central 30 dólares y la suite a 40 dólares ese es el precio de las entradas para aquellos que deseen acudir al estadio y apoyar al equipo el 17 de julio donde claro se jugará el partido de ida partido vital e importante para asegurar la siguiente fase tal como lo dije barcelona sporting club tiene plantel tiene con qué competir y más aún con la incorporación de los nuevos refuerzos por otra parte el equipo torero tuvo varios cotejos amistosos ante búhos ganaron 1 a 0 con gol de gabriel el loco cortés y otro partido amistoso ante el delfín donde ganaron 2 a 1 goles de damián díaz y adonis preciado dos partidos amistosos divididos en 30 minutos está bastante a la moda el tener tiempos de 20 minutos de 30 minutos y así se están realizando los últimos amistosos en el fútbol ecuatoriano ya lo ha hecho barcelona emelec liga de quito y varios clubes que se vienen preparando para lo que será en este este próximo mes la segunda etapa y bueno amigos y amigas ya para cerrar con la información del día de hoy barcelona sporting club demandará al club que desee contratar al polaco francisco fidrusewski el que quiera contratarlo tendrá que pagarle a barcelona la cifra de 2 millones de dólares de lo contrario de llegar como agente libre a cualquier club ya sea de la liga pro o a nivel internacional será 
primero notificado de una posible demanda y si se avanza será demandado por el equipo torero así que sin más amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un video nuevo hablando de todo lo que gira en el entorno de barcelona sporting club sin más como siempre excelente día para todos